La procura ha archiviato l'indagine sulla morte di Matteo Cecconi, lo studente bassanese di 18 anni che nell'aprile di due anni fa si è ucciso nella sua cameretta mentre era collegato con un gruppo di coetanei durante una pausa delle elezioni online. A dare la notizia è il papà Alessandro con un post sui social pubblicato nelle scorse ore. La giustizia stava verificando se ci fossero i presupposti per il reato di istigazione e suicidio vista la dinamica della vicenda. Ma per chi ha condotto l'indagine non ci sarebbero i presupposti per collegare direttamente il forum con la scelta del diciottenne. Matteo infatti aveva acquistato sul web i farmaci con i quali si è tolto la vita e le sue intenzioni sarebbero state a questo punto la motivazione principale, forse unica, per mettere in pratica il suo gesto estremo. Una conclusione che lascia evidentemente attonita e scontenta la famiglia del ragazzo e il papà è molto duro su quanto è accaduto. Gli unici che l'hanno saputo e l'hanno spinto dandogli un metodo e facendogli credere che fosse l'unica soluzione possibile, scrive Alessandro sulla sua pagina Facebook, sono stati gli utenti e gli amministratori del sito. Il padre prosegue avvertendo della pericolosità di siti in cui i giovani e giovanissimi possono apprendere un metodo per uccidersi e rivela di aver cercato di far capire alle aziende che vendono il veleno che questo può essere utilizzato solo da professionisti. Avvertimenti e richieste che sono rimasti inascoltati, ma il papà di Matteo si rammarica anche del fatto che l'inchiesta non sia stata incardinata ad altre che seguono lo stesso filone in Italia e all'estero. Non è possibile, dice, accettare che un mondo virtuale laido e perverso sia disponibile a migliaia di bambini, ragazzi e adulti tramite una tastiera. Poi la considerazione finale, per salvare i nostri figli, dice, bisogna salvare i figli degli altri.